আমরা এখন শিখব গুগল অ্যাডভান্স সার্চ আমাদেরকে আমরা পুরোপুরি গুগলের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং অনেক অনেক প্রয়োজনই আমাদেরকে গুগলে সার্চ করতে হয় তো এবার আমরা গুগলে সার্চিং কৌশলগুলো শিখব তো দেখুন এই সার্চিং কৌশলগুলো আমাদের কেন কাজে লাগবে স্পেশালি আমাদের যে ওয়েব রিচার্জের কাজগুলো করার জন্য কাজে লাগবে আমাদের এসিওর কাজগুলো করার জন্য কাজে লাগবে এছাড়াও আমাদের প্র্যাকটিক্যাল আমাদের নিজেদের মানে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমাদের এই বিষয়গুলো লাগবে তো আসুন আমরা শুরু করি এক নম্বর আমরা অনেকগুলো সার্চ আমরা ট্রিক্স আমরা দেখব এক নম্বর হচ্ছে গুগল অ্যাডভান্স সার্চ মানে গুগলের অ্যাডভান্স সার্চ নামে একটা অপশন আছে আমরা অ্যাডভান্স সার্চের মাধ্যমে আমরা কি কি সার্চ করতে পারি তো দেখুন আমি প্রথমে গুগলে যাচ্ছি আমরা যদি এই গুগলে সার্চ পারে গুগলে সার্চ পারে যদি আপনি অ্যাডভান্স সার্চ লেখে যদি আপনি সার্চ করেন অ্যাডভান্স সার্চ অ্যাডভান্সড সার্চ দেখুন গুগল অ্যাডভান্স সার্চ দেখুন গুগলের অ্যাডভান্স সার্চে কি কি আছে অল দিস ওয়ার্ডস মানে আমরা যখন অনেকগুলো ওয়ার্ডস লেখে যখন আমরা সার্চ করতে চাইবো তখন আমরা অল দিস ওয়ার্ডস আমরা সার্চ করব সাপোজ আপনি যদি এখানে সার্চ করেন যে বেস্ট কার তাহলে সে বেস্ট লেখা যতগুলো পাবে সেইগুলো সেই ওয়ার্ডগুলোকে সে নিয়ে আসবে এবং কার লেখা যতগুলো পাবে সেই ওয়ার্ডগুলোকে সে নিয়ে আসবে বাট আপনি যদি চান যে সবগুলো দুইটা লেখায় আপনি একসাথে নিয়ে আসবেন তাহলে আপনি অ্যাডভান্স সার্চে আপনি এখানে লিখে দেবেন যে অল দিস ওয়ার্ডস তাহলে আপনি যদি এখানে বেস্ট কার লেখেন তাহলে আপনার এই সবগুলো ওয়ার্ড লিখে সে সার্চ করবে দিস এক্সাক্ট ওয়ার্ড ওর প্রেস আমি যদি কোনো ওয়ার্ড অথবা প্রেস লিখি এখানে দেখুন যে পাশে আপনাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে মানে এক্সাক্ট ওয়ার্ড আপনি যদি কোনোটা কোনো এক্সাক্ট ওয়ার্ড লেখে যদি চান যে সেই ওয়ার্ড দিয়ে আপনি সার্চ করবেন তাহলে সেই সেই ওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে সার্চ করবে সাপোজ আউটসোর্সিং ইন বাংলাদেশ ইন ইন বাংলাদেশ তো আমরা নর্মালি যদি আউটসোর্সিং ইন বাংলাদেশ লেখে যদি গুগলের নর্মাল বারে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে সেক্ষেত্রে ইন কথাটাকে সে এলিমিনেট করে দেবে মানে ইন সে সার্চের মধ্যে রাখবে না বাট যদি আমরা এখানে লিখে সেটা সার্চ করি তাহলে সে ইন সহ সার্চ করবে যাই হোক এগুলো আপনারা বুঝবেন একটু দেখলে বুঝবেন সহজ জিনিস তারপর দেখুন এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি খুঁজবেন তারপর রিজিয়ন কোন কোন রিজিয়ন আপনি খুঁজবেন আপনি কি এশিয়া মহারাষ্ট্র খুঁজবেন নাকি চীনের মধ্যে খুঁজবেন লাস্ট আপডেট মানে কোন ধরনের তথ্যগুলো আপনি দেখবেন মানে কোনগুলো রিসেন্টলি যেগুলো আপডেট হয়েছে নাকি অনেক আগে সাইট ও ডোমেন সেফ সার্চ সার্চ যাক আপনি এই বিষয়গুলো বুঝবেন এখন দেখুন সেফ সার্চ সেফ সার্চ বিষয়টা কি আমরা যখন গুগলে কোনো কিছু সার্চ করি তখন সে আমাদেরকে যে রেজাল্টটা দেখাই সেটা ফিল্টার করে দেখাই এখন আমরা এটা নর্মালি সবসময় এই মডারেট অপশানও থাকে এটা যদি আমরা নো ফিল্টারিংয়ে দিয়ে দিই তাহলে সে কোনো ফিল্টারিং ছাড়াই আমাদেরকে দেখাবে আর যদি আমরা স্ট্রিক্টে দিই তাহলে সে অনেক বেশি ফিল্টারিং করবে আমরা অনেক সময় যখন সার্চ করি তখন অনেক আনএক্সপেক্টেড কন্টেন্ট আমরা পেয়ে যাই অথবা আমি যেটা সার্চ করিনি সেরকম অনেক কিছু চলে আসে তো যখন আমরা একটি স্ট্রিক্ট স্ট্রিক্ট রাখব তখন আর তখন আমরা একুরেট রেজাল্টগুলো পাবো আর যখন আমরা যখন আমরা কোনো একটা কিছু লেখে সার্চ করে আমরা তার ইনফরমেশনটা পাবো না তখন আমরা এই অপশনটি চেঞ্জ করে দিলে আমরা এটা যদি আমরা নো ফিল্টারিং দিই তাহলে সব ধরনের রেজাল্ট গুগল আমাদেরকে দেখাবে তাহলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যটি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তাহলে বুঝতেই পারছেন তো নো ফিল্টারিং দিলে সে কোনো ফিল্টারিং ছাড়াই সরাসরি দেখাবে মানে সে ছেঁকে মানে ছাঁকবে না 
আর স্ট্রিক দিলে সে খুব ভালো করে ছেকে আমাদেরকে দিবে আর মডারেট করলে সে মোটামুটি ছাকবে তারপর হচ্ছে রিডিং লেভেল এগুলো আপনি বুঝবেন ফাইল টাইপ ফাইল টাইপ আপনি কোন ধরনের ফাইল চান আপনি কি এই যে পিডিএফ ফাইল চান নাকি মাইক্রোসফট এক্সেলের ফাইল চান নাকি মাইক্রোসফট পাওয়ার পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল চান তারপর হচ্ছে ইউজেস রাইটস আপনি কোন কোন ধরনের চান যেগুলো আপনার লাইসেন্স এই যে ফ্রি টু ইউজ অর শেয়ার অর মডিফাই মানে আপনি যেগুলো শর্ত শর্ত আছে সেই ধরনের লেখা চাচ্ছেন নাকি যেগুলোতে শর্ত শর্ত নেই সেই ধরনের লেখা চাচ্ছেন তো এই অ্যাডভান্স সার্চের মাধ্যমে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো আপনি সার্চ করতে পারেন এটা একটু দেখলে আপনি বুঝবেন যে প্রত্যেকটা অপশনের পাশে এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আপনি এগুলো দেখেই বুঝবেন ওকে অ্যাডভান্স সার্চ আমরা বুঝলাম দু নম্বর হচ্ছে কোটেশন দেখুন আমরা যদি গুগলে কোনো একটা লেখা সার্চ করি সাপোজ আমি লেখলাম কার এখন কার যদি লেখি তাহলে আমার একটা ওয়ার্ড যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটা ওয়ার্ড লেখে সার্চ করলেই হবে বাট যদি আমার ওয়ার্ডটা হয় কয়েকটা ওয়ার্ড একসাথে তাহলে আমাকে অবশ্যই সেটা ইনভেরেট কমার ভিতরে রাখতে হবে আমি যদি লিখি যে ফুয়েল সেভিং কার ফুয়েল সেভিং কার তাহলে এই যে ওয়ার্ড যেমন এটা যদি গুগল সার্চ করে তাহলে সে হয়তো ফুয়েল নিয়ে সার্চ মানে ফুয়েল অথবা সেভিং অথবা কার এই তিনটে ওয়ার্ডের যে কোনো একটা ওয়ার্ড সে যেখান থেকে পাবে সেখান থেকে সে নিয়ে আসবে বাট আমি যদি চাই যে এই ফুয়েল সেভিং কারে পুরো লাইনটা একসাথে একসাথে যেখান থেকে পাবে সেই সেই সাইডগুলো সে নিয়ে আসবে তাহলে আমি সেটাকে ইনভেটেড কমার মধ্যে যদি দিয়ে দিই তাহলে সে এই লাইনটা একসাথে যেখান থেকে পাবে সে সবগুলো লাইন নিয়ে আসবে আমি বিষয়টা আরেকটু বোঝাচ্ছি আপনি হোটেলে গেলেন মানে রেস্টুরেন্টে গিয়ে আপনি যদি বলেন যে ভাত খাবো মুরগি খাবো মানে যদি আপনি ইনভেটেড কমা না দেন তাহলে কি হবে যে সে ভাত হয়তো ভাত নিয়ে আসবে অথবা মুরগি মুরগি নিয়ে আসবে তাহলে শুধু ভাত নিয়ে আসলো আপনার কাজ হবে না শুধু মুরগি নিয়ে আসলো আপনার চাহিদা ফুলফিল হবে না আপনি দুটি একসাথে লাগবে তো যদি আপনি তাকে বলতে হবে যে ভাত দিয়ে মুরগি দিয়ে খাবো তার মানে কি আপনি ইনভেটেড কমার মধ্যে দিবেন যে দুইটা একসাথেই লাগবে একটা ছাড়া একটা আনা যাবে না তো দুইটা একসাথে লাগবে আমি যে ওয়ার্ডগুলো দিলাম সেই সবগুলো ওয়ার্ড আমার একসাথেই লাগবে তো এটা বোঝানোর জন্য আমরা গুগলে ইনভেটেড কমা দেব মানে যখন আপনি একটা ওয়ার্ড লেখে সার্চ করবেন তখন সেই ইনভেটেড কমাটা লাগবে না বা যখন আপনি ডিফারেন্ট কয়েকটা ওয়ার্ড লেখে যখন আপনি সার্চ করবেন তখন অবশ্যই সেটা কোটেশন কোটেশনের ডাবল কোটেশনের মধ্যেই রাখতে হবে তাহলে আপনি একুরেট রেজাল্টটা পাবেন নাম্বার থ্রি এই চিহ্নটা ঢেউ এটা আছে কোথায় এটা হচ্ছে কিবোর্ডের উপরে ট্যাবের ঠিক উপরের যে বাটনটা ট্যাব এসকেপের নিচে তো এই বাটনটা আপনি কখন ইউজ করবেন সাপোজ আপনি লিখছেন যে মানে এই চিহ্নটা এই চিহ্নটার পরে আপনি ওয়ার্ডটা লিখবেন ওয়ার্ড এটা আপনি কখন ইউজ করবেন যে সিনোনিম সিনোনিম সার্চ আমি বিষয়টা বুঝিয়ে বলছি দেখুন আপনি যদি নর্মালি কার লেখে যদি সার্চ করেন কার তাহলে আপনার শুধুমাত্র কার সম্পর্কিত সাইটগুলো আসবে যেমন যে কার 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 সবগুলো কার বাট আপনি যদি এখন কারের অনেকগুলো সিনোনিম থাকতে পারে অটো অটোমোবাইল তারপর এই ধরনের আরও অনেকগুলো সিনোনিম থাকতে পারে কেরিজ এখন আপনি চাচ্ছেন যে সবগুলো মানে সবগুলো সিনোনিম দিয়ে গুগল খুঁজবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি জাস্ট একটা এই বাটনটা সেট করে দেবেন এই চিহ্নটা দেওয়ার পরে এই চিহ্নটা দেওয়ার পর যখন আপনি সার্চ করবেন তখন কার দিয়ে সে খুঁজবে এবং কারের যতগুলো সিনোনিম আছে সবগুলো দিয়ে সে খুঁজবে যেমন দেখুন এই যে কার একটু চেঞ্জ হয়ে গেলো রেজাল্টটা বিএমডাব্লিউ অটো বিএমডাব্লিউ এখন সে বুঝতে পারছে যে বিএমডাব্লিউ একটা কার অটোমোবাইলস যেমন দেখুন আপনি যদি ফুড নিয়ে লেখেন সাপোজ আপনি যদি নর্মালি ফুড লেখেন 
ফুড তাহলে সে সবগুলা নিয়ে আসবে ফুড 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 বাট ফুডের অনেকগুলো সিনোনিম থাকতে পারে সে সিনোনিমগুলো দিয়ে খুঁজবে না বাট যখনই আপনি এখানে একটা এই চিহ্নটা দিবেন আসেনি এই চিহ্নটা দিয়ে যখন সার্চ করবেন দেখুন যে সার্চ সেটা চলে চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে যাবে হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে গেল এই যে ফুড 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 দেন ফুডের যতগুলো সিরোনিয়াম আছে এই যে রেসিপি রেসিপি বুঝতেই পারছেন যে এটার মাহাত্ম কি দেন চার নম্বর হচ্ছে ক্যালকুলেশন এনি কাইন্ড অফ ক্যালকুলেশন উই ক্যান উই ক্যান ডু এনি কাইন্ডস অফ ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন ইন গুগল সার্চ বার ইস ইস এ বেস্ট ক্যালকুলেটর এখানে যদি আপনি লেখেন যে এক যে এত যোগ এত এই রেজাল্টও সে সাথে রাতে বের করে নিয়ে আসবে দেখুন আবার যদি গুণ দেখেন এত গুণ এত স্টার গুণ এত সেটাও সে বের করে নিয়ে আসবে তাছাড়াও আপনি যদি এই যে সাইন ফিফথ সাইন থার্টি সাইন থার্টি ডিগ্রি প্লাস প্লাস কস থার্টি সেটাও সে খুব সহজে বের বের করে নিয়ে আসবে এইভাবে যে কোনো ক্যালকুলেশন আপনি যে কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারেন যোগ বিয়োগ গুণ বাগ মানে যে কোনো স্টেটাস মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে কোনো ক্যালকুলেশন মানে এনি কাইন্ডস অফ ক্যালকুলেশন আপনি এখানে করতে পারেন ওকে মানে যখন আপনি নেট ইউজ করছেন তখন আপনার আর ক্যালকুলেটার ইউজ করার দরকার নেই আপনি গুগল সার্চ বারেই সার্চ বারকে আপনি ক্যালকুলেটার হিসেবে ইউজ করতে পারেন নাম্বার ফোর আমরা নাম্বার ফাইভে যাচ্ছি নাম্বার ফাইভ হচ্ছে ইমেজ অথবা ফেস সার্চ ইমেজ অর ফেস সার্চ আমরা যেটাকে ফেস সার্চ হিসেবে ভালোভাবে চিনি ফেস সার্চ এখন আপনি চাচ্ছেন কোনো মানুষকে খুঁজছেন সাপোজ আপনি চাচ্ছেন রোজ নামে কোনো মানুষকে রোজ এখন আপনি যদি রোজ লেখে যদি সার্চ করেন তাহলে অনেকগুলো গোলাপ ফুলের নাম আসবে আচ্ছা আমি টাইগার উডস কে দিয়ে দেখাচ্ছি সাপোজ টাইগার আপনি যদি টাইগার লেখে সার্চ করেন তাহলে আপনি অনেকগুলো বাঘের ছবি দেখবেন বাট আপনি চাচ্ছেন টাইগার নামে একজন মানুষকে যেমন টাইগার উডস আমরা যাকে চিনি ইমেজ আমি এখানে যাচ্ছি ইমেজ ডট গুগল ডট কম আপনি যদি টাইগার লেখেন তাহলে আপনি অনেকগুলো বাঘের ছবি পাবেন বাট আপনি চাচ্ছেন কি টাইগার নামে একজন মানুষকে টাইগার উডসকে আপনারা চিনেন বিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় টাইগার উডস তো এখন টাইগার উডসকে তো আপনি এইভাবে খুঁজে পাবেন না এখন কিভাবে পাবেন দেখুন অ্যান্ড আইএমজি টাইপ সমান ফেস আমরা এই যে একদম উপরে উপরে আমরা কি করব এটাতে এটার শেষে আমরা যাব শেষে যাব একদম শেষে হ্যাঁ গেলাম একটা স্পেস দিলাম এখানে লাগলাম অ্যান্ড আই এম জি টি ওয়াই পি অ্যান্ড আই এম আই এম জি টাইপ ইকুয়েল ফেস দেখুন এখন আমরা কোনো মানুষের ছবি দেখব এই যে টাইগার উডস আপনারা আশা করে পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন যে আমি চাচ্ছি টাইগার না আমি টাইগার উডস নামে একজন মানুষকে খুঁজতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি লিখবো এই যে এই যে একদম শেষে আমি আবারও দেখাচ্ছি আমি সার্চ করার পরে একদম সার্চ বারের উপরে ডানে অ্যান্ড আই 
ওইটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন আমি লিখবো এটা এন্ড আই এম জি টাইপ সমান ফেস কোথায় লাগবো উপরের ইউআর লে ওকে দেন সিক্স হচ্ছে এক্সক্লুড এক্সক্লুড তো এক্সক্লুড কীভাবে আপনি করবেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে আউটসোর্সিং নিয়ে আপনি সবগুলো ইনফরমেশন ইনফরমেশন চাচ্ছেন আউটসোর্সিং বাংলাদেশ বা ঢাকা বাদ দিয়ে তো আপনি সেখানে দেখেন আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং বাংলাদেশ হ্যাঁ আপনি বাংলাদেশের আউটসোর্সিং নিয়ে ইনফরমেশন চাচ্ছেন কিন্তু ঢাকা বাদ দিয়ে তাহলে আপনি লিখবেন মাইনাস ঢাকা তো এটার অর্থ হচ্ছে মানে এক্সক্লুড আমি ঢাকাকে ঢাকা আমি ঢাকাকে এক্সক্লুড করে দিচ্ছি যে আমি বাংলার আউটসোর্সিং নিয়ে বাংলাদেশের সবগুলো ইনফরমেশন জানতে চাচ্ছি বা ঢাকা বাদ দিয়ে তাহলে সে আমাকে ঢাকা বাদে সব অন্যান্য জেলার আউটসোর্সিং মানে অন্যান্য সিটির আউটসোর্সিং সম্পর্কে ইনফরমেশন আমাকে দিবে ওকে নাম্বার সেভেন অর অর যেমন আপনি চাচ্ছেন যে আইপোর্ট আইপোর্ট অথবা এমপি থ্রি যে কোনো একটা হলেই আপনার চলবে মানে তাহলে আপনি চাচ্ছেন যে গুগল হয়তো আইপোর্ট সার্চ করুক না হয় এমপি থ্রি সার্চ করুক আইপোর্ট ওর হুম আমি এখানে লিখছি আইপোর্ট ওর স্পেস ওর এমপি থ্রি তাহলে সে হয়তো আইপোর্ট সার্চ করবে অথবা এমপি থ্রি সার্চ করবে এটা কেবল ওর আপনি এগুলো সার্চ করে পাত্রগুলো বুঝবেন নাম্বার এইট অথর সার্চ অথর অথর সার্চ আমরা কীভাবে করবো যে যে কোনো লেখক কোনো বইয়ের লেখককে আমরা কীভাবে খুঁজে খুঁজে বের করবো দেখুন সাপোজ আমরা জোন্স অথর কোলন জোন্স যাই হোক এটা কোনো কারণে আসছে না দেখুন এটা হবে অথর কোলন হবে না অথর জোন্স অথর স্পেস জোন্স তাহলে এই জোন্স নামে লেখা বইয়ের অথর কে সেটা বেরিয়ে যাবে দেখুন মানে যে কোনো অথর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং যে কোনো বইয়ের অথরকে সেটা জানার জন্য আপনি এভাবে সার্চ করতে পারেন নাম্বার নাইন লিঙ্ক হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি লিঙ্ক কোলন ডাব্লিউ ওডেক্স ডট কম যদি আপনি এভাবে সার্চ করেন আপনি চাচ্ছেন যে ওডেক্সের কতগুলো লিঙ্ক আছে আপনি সবগুলো দেখবেন যে যত প্রকারের যত রকমের লিঙ্ক আছে আপনি সবগুলো দেখতে চাচ্ছেন তো আপনি জাস্ট এই সূত্র লিখে গুগলে সার্চ করবেন তাহলে ওডেক্সের সবগুলো লিঙ্ক দেখা যাবে দেখুন লিঙ্ক কোলন ডাব্লিউ 
odex.com ঠিক আপনি যদি এখানে প্রথম আলো লিখে সার্চ করেন তাহলে প্রথম আলোর লিংকগুলো দেখা যাবে এই যে এই সবগুলো লিংক odex এর মধ্যে আছে যোগ আপনারা এটা প্র্যাকটিস করলে আরো ভালোভাবে জিনিসটা বুঝবেন অনেক সময় আমাদের এসইও এর কাজের জন্য প্রয়োজন হয় এটা যে কোন কোন সাইটে কি কি লিংক আছে সেটা আমাদেরকে फाइंड আউট করা দরকার হয় 10 নম্বর নিউমেরিক্যাল রেঞ্জ numerical range numerical range ta ki apni chaachen sony tv 2500 dollar theke 3000 dollar er moddhe mane apnar budget 2500 theke 3000 dollar tale apni ekta range kore diben apni ekhane likhben sony tv range ta bujhanor jonno 1 2 3 tinta dot sorry sony tv space आराय हजार तक के आराय हजार एक दो ही तीन आराय हजार तक के तीन हजार बस चलो आज में तेरे तरफ में आपने सोनी टीवी चाचन कोतरे के कोतरे मुद्दे आपने आराय हजार तक के तीन हजार डॉलर के मुद्दे ये भी हमारे जेकोने एक टर रेंट्स बुझाने जन्नो हमारे जस्ट तीन टा डॉट ये जो एक टा शब्द रे একটা ওয়ার্ড পুরো যে তিনটা ডট দিয়ে আমরা রেঞ্জ বোঝাবো যে এত থেকে এত আমরা যেটা নরমালি বলি 2 এত টু এত তাহলে গুগলে যখন আমরা রেঞ্জটা বোঝাবো তখন সেটা যে আমরা এটা বোঝাবো যে আমরা নরমালি নরমালি আমরা বলি না যে 5 থেকে 7 মানে 5 থেকে 7 এই যে একটা হাইফেন চিহ্ন দিই বাট গুগলে যখন আপনি 5 থেকে 7 বোঝাবেন তাহলে 5 তিনটা ডট 1 2 3 তিনটা ডট 7 আশা করি বুঝতে পেরেছেন then phone book dekhun 11 number phone book ekhon apnar mobile e ekta ekta call eshe ekhon apni chaachen sei number ta kar seta janar jonno apni khub shohoje google er madhye seta jante paren dekhun apni just likhben सपोज আমি আমাদের নাম্বার টাইমে দিচ্ছি ফোন বুক কোলন 01677313290 এটা লিখে সার্চ করলেই এই যে দেখুন আমাদের এখানে চলে আসছে আমাদের নাম্বারটা যত ওয়েবসাইটে আছে সেটা চলে আসছে এই যে অনেক অনেক ওয়েবসাইট আছে আমরা এটা জানিও না যেমন সামহারিন ব্লগ ব্লগ আছে ফেসবুক আছে इवन অন্য অন্য অনেক অনেক সাইটে আছে যেটা আমরা জানি না এই যে 1 2 3 আর অনেকগুলো পেজ আছে তাহলে আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন যে আপনার মানে এই এই যে এখানে যদি কিউ সার্চ করে এখন তাহলে সে এখান থেকে ক্লু বের করতে পারবে যে এই নাম্বারটা কার মানে যে এই নাম্বারটা যার মানে আপনি এখান এভাবে ফোন বুক কোলন ওয়েব ফোন নাম্বারটা লিখে যখন সার্চ করবেন এই নাম্বারটা যার তার সম্পর্কে আপনি একটা ক্লু পাবেন মানে এই লোক ইন্টারনেটে যত জায়গায় ব্রাউজ করেছে অথবা যত জায়গায় অনেক জায়গায় হয়তো সে মানে সে যদি ইন্টারনেট ইউজ করে থাকে তাহলে সে অনেক জায়গায় তার নাম্বারটা ফোন নাম্বারটা দিবে এবং সেখান থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে তার পরিচয় সম্পর্কে একটা ক্লু আমরা পাবো ওকে তারপর फोन बुक लेके जो आपने आपका कोनो व्यक्ति नाम लेके फोन बुक अच्छा हम रेक्टर देखा लाम के फोन बुक कोलन नंबर अरेक्टर होते हैं फोन बुक कोलन कोनो व्यक्ति नाम तो फोन बुक कोलन जो कोनो व्यक्ति नाम जो आपने लेके तले वो ही लोकेट फोन नंबर टा आपने पे जावे आपने रा इजनिस्टर प्रैक्टिस करे देखते पारे মানে নেম বলতে কোন ব্যক্তি অর প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তির নাম অথবা প্রতিষ্ঠানের নাম আপনি যদি লেখেন যে ফোন আমি দেখাচ্ছি আপনি চাচ্ছেন স্কয়ার কোম্পানির ফোন নাম্বারটা আপনি জানবেন ফোন বুক কোলন স্কয়ার सपोज इनिलिवर 
তাহলে আপনি ইউনিলিভারের ফোন নাম্বারগুলো খুব সহজেই জানতে পারবেন দেখুন আপনি এখানে ক্লিক করে এখানে গিয়ে দেখুন যে আপনার ফোন নাম্বারগুলো চলে এসছে এই যেমন ইউনিলিভারের ফেসবুক ফ্যান পেজ এখানে গেলে আপনি তাদের ফোন নাম্বারগুলো পাবেন ওকে নেক্সট অ্যাড্রেস এখন কোনো অ্যাড্রেস যদি আমরা গুগল সার্চ বারে লিখে দিই মানে অ্যাড্রেস সার্চ বারো নম্বর অ্যাড্রেস সার্চ আমরা কোনো অ্যাড্রেস যদি গুগল অ্যাড্রেস বক্স যদি আমরা লিখে দিই সার্চ বারে যদি লিখে দিই তাহলে সে অ্যাড্রেসটা কোথায় আমাকে গুগল ম্যাপে সে আইডেন্টিফাই করে দেখা মানে একদম তীরচিহ্ন দিয়ে সে দেখাবে মানে সরাসরি কোনো কোনো অ্যাড্রেস সাপোজ আপনি কোনো একটা জায়গায় যাবেন তাহলে সেই অ্যাড্রেসটা আপনি চিনছেন না সেই অ্যাড্রেসটা আপনি গুগলে লিখে দিলেই গুগল আপনাকে একদম গুগল ম্যাপে দেখাবে বিষয়টা আসলে খুব মানে মজার আপনারা করে দেখতে পারেন আচ্ছা এখন আমরা শিখবো অ্যান্ড অ্যান্ড সূত্র তেরো তেরো নম্বর এ এন ডি আই এম সরি আমরা দেখুন আমরা অর যে সূত্রটা শিখেছিলাম অরটা অবশ্যই বড় হাতের হতে হবে দুইটা অর অবশ্যই বড় হাতের হতে হবে মানে ও আর ঠিক অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান্ডের সূত্রের ক্ষেত্রেও আমরা এ এন ডি আমরা এই তিন মানে তিনটা ওয়ার্ডে তিনটা অ্যালফাবেটে আমরা ক্যাপিটালে লিখব অ্যান্ড দেখুন আমরা চাচ্ছি স্মোক অ্যান্ড ফায়ার লিখে আমরা সার্চ করব সাপোজ স্মোক অ্যান্ড ফায়ার স্মোক অ্যান্ড ফায়ার তার মানে কি তার মানে হচ্ছে সে আমাকে এমন মানে দেখাবে যে স্মোক দেখাবে মানে দুইটি রেজাল্টে আমাকে দেখাবে আমরা এর আগে একটা এর আগে একটা দিয়েছিলাম যে অ্যান্ডের সূত্র দেখুন আমরা সরি অর অর মানে হচ্ছে এইটা অথবা ওইটা আর এন মানে হচ্ছে দুইটা আমাকে একসাথে দেখাবে তাহলে স্মোক অ্যান্ড ফায়ার আমরা তার মানে সে আমাকে স্মোকের সূত্রগুলো দেখাবে স্মোকও দেখাবে ফায়ারও দেখাবে আমরা যেটা দিয়েছিলাম যে আইপড অর এম পি দিয়েছিলাম আই আইপড অর এম ওকে সে আপনাকে আইপোর্ট দেখতে পারে দেখাতে পারে অথবা এম পিথ্রি দেখাতে পারে বাট আপনি এই অরের পরিবর্তন যদি আপনি এন দেন এ ক্যাপিটাল এন ডি তাহলে আপনাকে সে দুইটা রেজাল্টে একসাথে দেখাবে আপনারা এগুলো সার্চ করে পার্থক্যগুলো একটু বুঝে নিলে আপনি আপনার মানে বিষয়টা মজা লাগবে ওকে তারপর হচ্ছে খুব মজার একটা বিষয় ফাইল টাইপ চোদ্দ নম্বর ফাইল টাইপ আপনি চাচ্ছেন মানে কোন ধরনের ফাইল আপনি চান আপনি চাচ্ছেন আউটসোর্সিং সম্পর্কিত কোনো একটা ফাইল বাট সেটা পিডিএফ ফরমেটে অথবা এম এস ওয়ার্ড ফরমেটে অথবা অন্য কোনো একটা ফরমেটে তাহলে আপনি সেই ফাইল টাইপটি কীভাবে আপনি বের করবেন মানে নির্দিষ্ট একটা ফাইল আপনি চাচ্ছেন এই বিষয়টা আপনাদের অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আপনি লিখবেন ফাইল ফাইল টাইপ কোলন আউটসোর্সিং স্পেস পিডিএফ অথবা ফাইল টাইপ ফাইল টাইপ কোলন পিডিএফ স্পেস আউটসোর্সিং তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে আপনাকে আউটসোর্সিং সম্পর্কিত এমন ফাইলগুলো খুঁজে দেবে যেগুলো পিডিএফ ফরম্যাট দেখুন পিডিএফ 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 সবগুলো পিডিএফ ফরম্যাট আপনি যদি এগুলো খোলেন এই যে সবগুলো পিডিএফ আমি খুলে দেখাচ্ছি পিডিএফ ফাইল ঠিক আপনি যদি পিডিএফের পরিবর্তন যদি আপনি ওয়ার্ড লেখেন হ্যাঁ দেখুন 
PDF तो PDF पर पूरी बुत्ता आपने जो वाट लेकिन वाटर फाइल गुलो चला जाए जो एक्सेल लेकिन एक्सेल फाइल गुलो चला जाए जो आपने कहना वाट तो एज नहीं स्टेप नॉर्मल ऑनिक काज लग पे आपने इशू तो टाइप भी लगता है बरन जो फाइल टेप कोलन PDF स्पेस आउटसोर्सिंग ये भी भी लगता है बरन और तो बाह शुद्ध टाइप ये भी भी लगता है बरन मतलब आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग डैश फाइल टाइप कोलन PDF देखों सेम रिजल्ट आज में आउटसोर्सिंग डैश फाइल टाइप PDF ये जे सब बोले PDF आज चे तो आपने जो ओनो नो फॉर्मेट चान आपने जस्ट PDF फिर बोले फॉर्मेट का नाम टा लिख दिले होगे जो आपने Excel चान तो लिखे Excel लिख दिले होगे Word चले Word लिख दिले होगे आपने रे प्रैक्टिस करे देखते पारें आम्रा फिर बुझ बो In Title तेरो चौथ नंबर In Title इन टाइटल वर्ड और पुनः रहो चाहे इन यूआरएल कोलन वर्ड तो इन टाइटल बिशर एक ही अमी एमोन वेबसाइट चाची जे वेबसाइटेर जे वेबसाइटेर मने टाइटल होते हैं सपोज जे वर्ड टा सपोज अमेज़ अच्छी इकोनॉमी नहीं है कोनो साइट तो लामी लग गो इन टाइ टेल कोलन इकोनॉमी इकोनॉमी तो लामा के एमोन वेबसाइट गुलो देखा बे जे वेबसाइट गुलो टाइटल हो बे इकोनॉमी मानी जे वेबसाइट गुलो ते हेडिंग आ करे बोरो बोरो लगा था बे इकोनॉमी देखो नम्र एक बिशर प्रैक्टिकली देखी इस देखो ना हमरा जो ए सेट है जाए तो हमरा निचे इकोनॉमी शब्द टा बोरोगोरे लिखा देख बो देखो ना हमरा इकोनॉमी बोरोगोरे लिखा देख ची हमरा आरेक्टा सेट है जाए मनी इन टाइटल कोलन वर्ड अमी एमोन एमोन वर्ड एमोन वेबसाइट गुलो पाबो जेगुलोर हेडिंग है जेगुलो टाइटल है ये जापन इकोनॉमी शॉप तो देखना आते हैं ये जे इकोनॉमी आशा करूँ अपना डब बुस्ते परसेंट जे इन टाइटल की तो सपोज अमी जुड़े इ वाटर के तरह में कोई एक तो वाट जुड़े दीते पारी जब हम ये कहने एक तो वाट लगलम ये जो वाट एक ता अमी पास है चले आरेक तो वाट अमी दीते पारे जब हम दोनों ना अमी इकोनॉमी ने ब्लॉक सेट गुलो चाची तो लामी सेव्स कर बो इकोनॉमी स्पेस ब्लॉक तो ले इकोनॉमी रिलेटेड ब्लॉक सेट गुलो चुला आज बे मनी अमी जस सेट टा चाची शेगने इकोनॉमी एवं ब्लॉक दुई एयरपोर्ट देखों इन यूआरएल इन यूआरएल कोलन वर्ड इन यूआरएल सबूत सामी इकोनॉमी नहीं है एमोन शब्दों चाच्चे एमोन वेबसाइट चाच्चे जेगुलो जेगुलो यूआरएल है इकोनॉमी शब्द शब्दों टाच्चे तो लामी लग बो इन यूआरएल कोलन इकोनॉमी इन यूआरएल कोलन इकोनॉमी देखों ऐसे मानी डॉट सीएनएन स्लैश इकोनॉमी ऐसे रजाल स्लैश इकोनॉमी डबल डबल डॉट इकोनॉमी डॉट कॉम ये सेट हमरा खुली माने एमोन यूआरएल जे यूआरएल के मुद्दे माने वेबसाइट के नाम के मुद्दे इकोनॉमी शब्द राचे ऐसे देखों एक ने इकोनॉमी शब्द इकोनॉमी शब्द राचे तले इन यूआरएल माने होते हैं य तो इस एक ही बात है जो जब आपने इकोनॉमी रिलेटेड ब्लॉक सेट को लो कुछ बार कुत्ते चल तले इकोनॉमी स्पेस ब्लॉक 
তাহলে আপনি ইকোনমি রিলেটেড ব্লক সেটগুলো পেয়ে যাবেন ইকোনমি স্পেস ব্লক আশা করি বুঝতে পেরেছেন তবে এই সূত্র দুটো আমাদের অনেক কাজে লাগবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে সতেরো নম্বর ফাইন্ড লাইফ ওয়েব ক্যাম্প সরি ষোলো নম্বর ফাইন্ড লাইফ ওয়েব ক্যাম্প পৃথিবীর প্রত্যেক রাস্তায় মানে প্রত্যেক বড় বড় শহরের রাস্তার মোড়গুলোতে ওয়েব ক্যাম্প আছে তো আপনি যদি চান এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো রাস্তার ওয়েব ক্যাম্প আপনি মানে পৃথিবীর যে কোনো রাস্তার ট্রাফিক মোড়গুলো আপনি দেখতে পাবেন মানে লাইভ দেখা দেখতে পাবেন তো সেটা দেখার জন্য আপনি যাবেন ইন ইউআরএল কোলন ভিউ আপনি জাস্ট গুগলে এটা লেখে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন ইন ইউ আর এল কোলন ভিউ আপনি সার্চ করেই দেখুন তারপর হচ্ছে সতেরো ইন অ্যানকোর ইন অ্যানকোর কোলন ওয়ার্ড আমরা ইন অ্যানকোর কোলন ওয়ার্ড লেখে যদি আমরা সার্চ করি মানে একটা নির্দিষ্ট টপিক লেখে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে আমাদেরকে যে কোনো একটা পেজের লিঙ্কগুলো খুঁজবে 